குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தேர்டு லெசன் அதில் பயிற்சி கணக்குகள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதில் ஃபஸ்ட்டு கணக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபது கிலோகிராம் நிறையுள்ள பொருள் மீது ஐம்பது நியூட்டன் விசை படத்தில் காட்டியவாறு செயல்படுகிறது எக்ஸ் ஒய் திசைகளில் பொருளின் முடுக்கங்களை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதை டயக்ராம் பாருங்கள் இதுதான் அந்த பொருள் சரிங்களா இந்த பொருள் மேலே எவ்வளோ விசை செயல்படுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பது நியூட்டன் விசையானது செயல்படுகிறது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் திசைகளில் அதோட முடுக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நிறைய பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபது கிலோகிராம் விசை ஐம்பது நியூட்டன் நிறையங்கிறது எம் விசைங்கிறது எஃப் இதில் எவ்வளோ கோணம் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் முப்பது டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா எக்ஸ் ஒய் திசைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னா வேணும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா காஸ் தீட்டா சரிங்களா அதாவது எஃப் காஸ் தீட்டா அது மாதிரி ஒய் டைரக்ஷன் அப்படிங்கும்போது எஃப் சைன் தீட்டா சரிங்களா இது வந்து கிடைத்தல கிடைத்தளத்தில் இது வந்து செங்குத்தாக இருக்கும் பொழுது கிடைத்தளமாக இருக்கும்போது எஃப் அதாவது காஸ் தீட்டா யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம அந்த கோரு யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி செங்குத்தாக இருக்கும்போது சைன் தீட்டா அப்படிங்கிற கூறு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம சரிங்களா அப்போ என்ன கேட்டுக்கோங்க எக்ஸ் திசையில் முடுக்கம் அதாவது ஏஎக்ஸ் என்ன ஒய் திசையில் முடுக்கம் ஏஒய் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ ஃபார்மில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் முடுக்கம் வேணும் நியூட்டன் இரண்டாவது என்ன எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம முடுக்கமானது கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் டேரக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதுலேருந்து என்னது ஏ அப்போ எஃப் பை எம் கிராஸ் மல்டி பண்ணுறோம்னா எஃப் பை எம் காஸ் தீட்டா எஃப் காஸ் தீட்டா சரிங்களா எஃப்போட மதிப்பு என்ன ஐம்பது எம்மோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா இருபது காஸ் முப்பது டிகிரி இந்த தீட்டை எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம்னா முப்பது டிகிரி அப்போ காசு முப்பதோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ரூட் த்ரீ பை டூ இங்கே ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் சரிங்களா அப்போ மீது என்ன இருக்கும் ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு காசு முப்பது டிகிரியோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ரூட் த்ரீ பை டூ ஃபைவ் பை டூ ரெண்டு வெயிட் பண்ண அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்னென்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு மதிப்பு என்ன நம்ம தெரியும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஒன் சரிங்களா அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ ரெண்டையும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா கிடைக்கூடிய மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டிவைடட் டூ இது ரெண்டையும் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிடைக்கூடிய மதிப்பு என்ன அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் டிக்ஸில் முடுக்கம் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்னது ஒய் டைரக்ஷன் இப்போ ஒய் டைரக்ஷனில் சேம் அதே ஃபார்ம்லாம் அப்போ ஏஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் சைன் தீட்டா பை எம் எஃப்போட மதிப்பு ஐம்பது சைன் தீட்டா சைன் தேர்ட்டி டிகிரி எம்மோட மதிப்பு வந்து இருபது அப்போ ஐம்பது பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு சைன் தீட்டா வந்து இங்கே முப்பது டிகிரி சைன் முப்பது டிகிரியோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஒன் பை டூ சரிங்களா அப்போ இங்கேயும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஃபைவ் பை டூ ரெண்டு டிவைட் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை டூ ரெண்டு டிவைட் பண்ணால் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் கிடைக்கூடிய மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஏஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் டைரக்ஷனில் உள்ள முடுக்கம் என்ன அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அதே ஒய் டைரக்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ முடுக்கம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ சரிங்களா செகண்ட் கணக்கு பார்க்கலாம் ஐம்பது கிராம் நிறைய உள்ள சிலந்தி ஒன்று படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு அதன் வலையிலிருந்து தொங்குகிறது வலையின் இழுவிசை யாது சரிங்களா இதான் பாருங்க இங்கே ஒரு சிலந்தி பூச்சி என்னதுன்னு வலையில் தொங்கிட்டு இருக்கு அப்போ இதோட இழுவிசை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதில் நம்மளுக்கு தெரியும் கம் ஒரு கம்பியில் என்ன பண்ணுறோம் கம்பியில் ஒரு வெயிட் இருக்கு கட்டி தொங்க விட்டுனா அந்த கம்பியில் என்ன செயல்படும் அப்படின்னா இழுவிசையானது செயல்படும் அதே மாதிரி ஒரு கல்லில் கயிறை கட்டி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணோம்னா அந்த கயிற்றில் என்ன செயல்படும் அப்படின்னா இழுவிசையானது செயல்படும் அதே மாதிரி தான் அதில் நம்மளுக்கு தெரியும் இழுவிசை இழுவிசைங்கிறது எதுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டி ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்போ அந்த இழுவிசையானது கீழ் நோக்கி செயல்படக்கூடிய புயிர்ப்பு விசைக்கு எப்படி இருக்கும் சமமாக இருக்கும் அதுதான் நம்ம டி ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அப்போ டி எம்மோட மதிப்பு என்ன ஐம்பது கிராம் என்ன பண்ண இது ஐம்பது கிராம் நம்ம என்ன பண்ணுற கிராம் கிலோகிராமுக்கு நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ கிலோகிராம் ஜியோட மதிப்பு நம்மளுக்கு தெரியும் நைன் பாயி
தேர்ட் செமெண்ட்னா கீழே காட்டப்பட்டுள்ள படத்திலிருந்து சுருள்வில் தராசு காட்டும் அளவீடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு தராசு இருக்குது சுல் தராசு ஏ ஏ ஒன்று பி ஒன்று சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு சுருள்வில் தராசில் பார்த்த அப்படின்னா ரைட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் சைடு ரெண்டுமே பார்த்த அப்படின்னா ஒரு என்னது கப்பி மூலிமா என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வெயிட் அணுத்து தங்கிட்டுருப்பாங்க ரெண்டு சைடுமே சரிங்களா அப்போ இது ஒரு ரெண்டு பொருள் இருக்குது இந்த பொருளோட நிறையும் பார்த்த அப்படின்னா ஃபோர் கிலோகிராம் இந்த பொருளோட நிறையும் பார்த்த அப்படின்னா ஃபோர் கிலோகிராம் சரிங்களா ரெண்டு சைடுமே பார்த்த அப்படின்னா ஈக்குவல் மாஸ் இருக்குது அதாவது ஈக்குவல் அந்த பொருளோட நிறைய வந்து வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்கும்போது பார்த்த அப்படின்னா இங்கே இந்த சுருவில் தராசு காட்டும் அளவோட என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்த அப்படின்னா ஜீரோவாக இருக்கும் இதோட அளவீடு என்ன அப்படின்னா ஜீரோ எங்கே அப்படின்னா இதில் சரிங்களா இதில் காட்டக்கூடிய அளவீடு அப்படின்னா ஜீரோ அதாவது சுழி ஏன் அப்படின்னா இதில் காட்டக்கூடிய என்ன ரெண்டு சைடுமே என்னது ஈக்குவல் அந்த பொருளோட நிறைய என்ன அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்குது சரிங்களா அப்போ அதை அதோட அளவீடு காட்டக்கூடிய அளவீடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ அது செகர டயக்ராமில் பாருங்கள் எந்த ஆங்கிளில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு நம்ம சாயதளமாக எடுத்துக்கலாம் இதை இங்கே ஒரு சுருள் தராசு இருக்குது இதில் ஒரு வெயிட் ஆனது இருக்குது ஒரு பொருள் தங்கிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா அப்போ அதோட நிறை எவ்வளோ அப்படின்னா ரெண்டு கிலோகிராம் அதோட நிறைய என்ன அப்படின்னா ரெண்டு கிலோகிராம் எந்த ஆங்கிள் இருக்குது அப்படின்னா முப்பது டிகிரி ஆங்கிளில் இருக்குது சரிங்களா அது நம்ம சாயதளத்தில் பார்த்துக்கோம் ஒரு பொருள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ சாயதளத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய அப்போ செயல்படக்கூடியது புயிர்ப்பு விசை சரிப்படும் அப்போ செயல்படக்கூடிய புயிர்ப்பு விசை என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த பொருளுமே செயல்படக்கூடிய புயிர்ப்பு விசையை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டு குறை பிரிப்போம் என்ன அப்படின்னா செங்குத்தா சாயதளத்துக்கு இனியாக ஒன்று பிரிப்போம் எம்ஜி சைன் தீட்டா சாயதளத்துக்கு செங்குத்தா ஒன்று பிரிப்போம் அது வந்து எம்ஜி காஸ் தீட்டா இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வெயிட் தங்க முடியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் அந்த சூழ்நிலை என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீட்சி அடையும் எந்த டைரக்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சாயதளத்துக்கு இணையாக நீச்சி அடையும் நீச்சி அடைது என்ன சொல்ல நம்ம முடுக்க முடியுதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் இழுக்கிறது என்னது முடுக்க முடியுதுன்னு சொல்லலாம் அப்போ பார்த்த அப்படின்னா சாயதளத்துக்கு இணையா அப்போ சாயதளத்துக்கு இணையாகும் போது என்னது அப்போ அந்த கம்பியில் உருவாக்கூடிய விசை என்ன அப்படின்னா இழுவிசை எனது எந்த இல்லை அப்படின்னா சாயதளத்துக்கு இணையா சாயதளத்துக்கு இணையாகும் போது இழுவிசைங்கிறது டி ஈக்குவல் டு எம்ஜி சைன் தீட்டா ஏன்னா செங்குத்தா பார்த்த அப்படின்னா எந்த ஒரு முடுக்கமும் அடையில எந்த ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷனும் இங்கே இல்லை அப்போ என்ன சொல்லணும் டி ஈக்குவல் டு எம்ஜி சைன் தீட்டா மட்டும்தான் எம்மோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஜியோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஒன்பது புள்ளி எட்டு சைன் தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ டூ இன்ட்டு அப்போ டூ இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு சைன் தேர்ட்டி டிகிரி சரிங்களா சைன் தேர்ட்டி டிகிரியோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஒன் பை டூ அப்போ இந்த டூ டூ கேன்சல் மீதி கொடுத்து என்னென்ன நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ டி ஈக்குவல் சரிங்களா அப்போ முதல் சுருள்வில் தராசு வந்து என்ன அளவு கட்டம் அப்படின்னா ஜீரோ ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஒன்பது புள்ளி எட்டு நியூட்டன் சரிங்களா ஃபோர்த்து சம் பார்க்கலாம் மேஜை ஒன்றின் மீது ப்ளஸ் ஒன் இயற்பியல் தொகுதி ஒன் ஒன்று மற்றும் இரண்டு ப்ளஸ் டூ இயற்பியல் தொகுதி ஒன்று மற்றும் தொகுதி இரண்டு இவை வரிசையாக ஒன்றின் மீது ஒன்று அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன ஏ வந்து ஒவ்வொரு புத்தகத்தின் மீது செயல்படும் விசைகளை காண்க தனித்த பொருள் விசை படங்கள் அவற்றுக்கு வரைக பி கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு புத்தகமும் மற்ற புத்தகங்கள் மீது தரும் விசைகளை கண்டுபிடி அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ ஃபிசிக்ஸ் புக் இருக்கு லெவன்த்து டுவெல்த்து ரெண்டு வால்யூம் இருக்கு லெவன்த்தில் ரெண்டு வால்யூம் டுவெல்த்தில் ரெண்டு வால்யூம் இருக்கு அது ஒரு டேபிள் மேலே அடுக்கி வச்சுருக்காங்க சரிங்களா என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு புத்தகத்தின் மீது செயல்படக்கூடிய விசைகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த செயல்படக்கூடிய விசைகள் வந்து என்ன பண்ணும் தனித்த பொருள் விசை படம் வரையணும் இன்னொன்று வந்து ஒவ்வொரு புத்தகமும் மற்ற புத்தகத்தின் மீது தரும் விசைகளையும் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா டேபிள் இருக்கு இதில் என்னது ப்ளஸ் ஒன் தொகுதி ஒன்று தொகுதி ரெண்டு ப்ளஸ் டூ தொகுதி ஒன்று தொகுதி ரெண்டு நாலு புக்கு இந்த டேபிள் மேலே அடிக்க வச்சுருக்கோம் அப்போ இந்த நாலு புக்கு மேலே சாப்பிடக்கூடிய விசை என்ன தனித்த விசை படம் நம்ம வரையணும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிற புக்கு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிற புத்தகத்தில் புத்தகம் ஏயின் மீது செயல்படும் விசைகள் ஏங்கிற புக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டேபிள் மேலே ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது சரிங்களா அப்போ ஏ புத்தகத்தின் மேலே என்ன விசைகள் செயல்படுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு புவி ஏற்படுத்தும் கீழ் நோக்கிய ஈர்ப்பு விசை ஏ புத்தகத்து மேலே என்ன செயல்படும் அப்படின்னா கீழ் நோக்கிய புவியீர்ப்பு விசை
அப்ப ஏங்கிற புத்தகத்துல என்ன விசை செயல்படுது பார்த்தோம்னா கீழ் நோக்கி செயல்படக்கூடிய புயிர்ப்பு விசை எம் ஏ ஜி இன்னொன்னு புத்தகம் பி ஏற்படுத்தும் மேல் நோக்கிய செங்குத்து எதிர்விசை வந்து என் பி ஏங்கிற புத்தகம் பார்த்தோம்னா பிங்கிற புத்தகத்து மேலதான் இருக்கு சரிங்களா அப்ப புத்தகம் அந்த பிங்கிற புத்தகம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேல் நோக்கிய செங்குத்து எதிர்விசையை கொடுக்கும் அதை நம்ம என் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப என்ன பண்ணுவோம் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம தனித்த விசைப்பட நம்ம வரையணும் இது ஏங்கிற புக் புக் என்ன பண்ணோம் ஒரு புள்ளியை நம்ம எடுத்துக்கணும் அது ஏங்கிற புக் ஒரு புள்ளியை எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த புக்கு மேலே என்ன விசைப்படுது இங்க ரெண்டு விசையானது செயல்படுது ஃபர்ஸ்ட் என்ன விசை புவிர்ப்பு விசை எம்ஏஜி எப்படி செயல்படும் கீழ் நோக்கி செயல்படும் அது நம்ம படி தான் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் கீழ் நோக்கி செயல்படக்கூடிய புவிர்ப்பு விசை எம்ஏஜி இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா பிங்கிற புத்தகம் மேல் நோக்கிய செங்குத்து எதிர் விசை அப்ப மேல் நோக்கி செங்குத்து எதிர் விசை மேல போட்டு ஆரோ மார்க் இது என் பி அப்ப ஏங்கிற புத்தகம் ரெண்டு விசை என்ன அப்படின்னா கீழ் நோக்கி செயல்படக்கூடிய புவிர்ப்பு விசை இன்னொன்னு பிங்கிற புக்கு ஏற்படுத்தும் மேல் நோக்கிய செங்குத்து எதிர் விசை இதுதான் என் பி இதை அங்கே காட்டியிருக்கோம் அடுத்து என்ன அப்படின்னா பி புத்தகத்தின் மீது செயல்படும் விசைகள் அப்ப பிங்கிற புத்தகத்துல என்னென்ன விசைகளானது செயல்படுது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவல் நம்மளுக்கு தெரியும் கீழ் நோக்கி செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை பிங்கிற புத்தகத்துல என்ன செயல்படுது கீழ் நோக்கி செயல்படக்கூடிய புவியீர்ப்பு விசை செயல்படுது அது எம் பிஜி அதாவது எம்ஜி என்ன புக்ல செயல்படுது அப்படின்னா பிங்கிற புக்ல அப்ப எம் பிஜி சரிங்களா அடுத்தது புத்தகம் ஏ ஏற்படுத்தும் கீழ் நோக்கிய விசை பார்த்தோம் அப்படின்னா பிங்கிற புக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சி புக்குக்கும் ஏ புக்குக்கும் நடுவில் இருக்கு அதனால் என்ன அப்படின்னா புத்தகம் ஏ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கீழ் நோக்கிய விசையை கொடுக்கும் அதுதான் என் ஏ அடுத்தது புத்தகம் சி ஏற்படுத்தும் மேல் நோக்கிய விசை இது வந்து என் சி சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா பிங்கிற புத்தக புக்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா சி புக்குக்கும் ஏ புக்குக்கும் நடுவில் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ நடுவில் இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக என்ன இருக்கும் பிங்கிற புக்கில் வந்து கீழ் நோக்கிய புயற்பு விசை செயல்படும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா புத்தகம் ஏ வந்து பார்த்தோம் ஏ வந்து ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தக்கூடிய விசை என்ன அப்படின்னா கீழ் நோக்கிய விசை என் ஏ சரிங்களா அடுத்தது புத்தகம் சி ஏற்படுத்தும் மேல் நோக்கிய விசை வந்து என் சி இது பாருங்க நம்ம இந்த ஃப்ரீ பார்ட் டயக்ராமில் மார்க் பண்ணிக்கோம் பிங்கிற புக் என்ன பண்ண ஒரு புள்ளியை நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு என்னென்ன விசை கீழ் நோக்கி செயல்படுது புயிர்ப்பு விசை எம் பி ஜி இன்னொன்று அப்படின்னா ஏங்கிற புத்தகம் ஏற்படுத்தும் கீழ் நோக்கிய விசை கீழே அரை மார்க் போட்டிருக்கோம் என் ஏ அடுத்தது சி புக் ஏற்படுத்தக்கூடிய மேல் நோக்கிய விசை அதை நான் ட்ரா பண்ணிக்கணும் என் சி சரிங்களா அடுத்து புத்தகம் சியின் மீது செயல்படும் விசைகள் என்னென்னு பார்த்தா கீழ் நோக்கி செயல்படும் புயிர்ப்பு விசை எம் சி ஜி அடுத்தது புத்தகம் பி ஏற்படுத்தும் கீழ் நோக்கிய விசை வந்து என் பி புத்தகம் டி ஏற்படுத்தும் மேல் நோக்கிய செங்குத்து விசை என்ன அப்படின்னா என் டி சி புக்கு பார்த்தோம்னா பி புக்குக்கும் டி புக்குக்கும் நடுவில் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ ஆக்சுவல் என்ன இருக்கும் அந்த சிங்கிற புத்தகத்தில் கீழ் நோக்கிய புவிர்ப்பு விசையானது செயல்படும் இன்னும் என்ன அப்படின்னா சி புக் மேலே எந்த புக் இருக்கு பிங்கிற புக் இருக்கு அப்போ அந்த பி புக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய கீழ் நோக்கிய விசை வந்து என் பி எந்த புக் அடியில் இருக்குது அப்படின்னா எந்த புக் மேலே இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிங்கிற புக்குக்கு மேலே தான் சிங்கிற புக் இருக்கு சரிங்களா அப்போ அந்த டி புக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய மேல் நோக்கிய செங்குத்து விசை என் டி சரிங்களா இதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அந்த சிங்கிற புக் என்னது ஒரு புள்ளியாக மார்க் பண்ணியாச்சு என்னென்ன விசை செயல்படுது அசுஷல் கீழ் நோக்கி செயல்படக்கூடிய புயிர்ப்பு விசை எம் சி ஜி மேல் நோக்கி என்ன செயல்படும் டிங்கிற புக் ஏற்படுத்தக்கூடிய மேல் நோக்கிய செங்குத்து விசை என் டி இன்னொன்று பி புத்தகம் ஏற்படுத்தக்கூடிய கீழ் நோக்கிய விசை வந்து என் பி சரிங்களா அடுத்தது புத்தகம் டியின் மீது செயல்படும் விசைகள் என்னென்ன கீழ் நோக்கி செயல்படும் புயிர்ப்பு விசை அந்த டிங்கிற புத்தகத்தில் என்ன செயல்படும் கீழ் நோக்கி செயல்படக்கூடிய புயிர்ப்பு விசை எம் டி ஜி அடுத்தது புத்தகம் சி ஏற்படுத்தும் கீழ் நோக்கிய விசை என் சி அடுத்தது அந்த டிங்கிற புக் எது மேலே இருக்கு மேஜை மேலே அதாவது டேபிள் மேலே அப்ப அந்த மேஜை ஏற்படுத்தும் மேல் நோக்கிய செங்குத்து விசை என் டேபிள் சரிங்களா ஏன்னா டிங்கிற புக்கு தான் லாஸ்ட்டாக அடியில் இருக்குது அதாவது டேபிள் மேலே இருக்கு அந்த டி புக்கு மேலே தான் சி புக்கு சி புக்கு மேலே பி புக்கு பி புக்கு மேலே ஏ புக்கு இருக்கு லாஸ்ட்டாக என்னது கீழே அடியில் இருக்கக்கூடிய புக்கு வந்து டி அப்போ இதில் என்ன விசை செயல்படும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கீழ் நோக்கி செயல்படக்கூடிய புவிப்பு விசை எம் டி ஜி அதே மாதிரி புத்தகம் சி ஏற்படுத்தும் கீழ் நோக்கிய விசை என் சி மேஜை ஏற்படுத்தும் மேல் நோக்கிய செங்குத்து விசை என்ன அப்படின்னா என் டேபிள் அதே மாதிரி இதுக்கு தனித்த விசை படம் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா 
டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதோட டி அப்படிங்கிறது பொருள் அதாவது அந்த என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு புள்ளியை எடுத்துக்கிறோம் அந்த டிங்கிற புக்கு என்ன ஒரு புள்ளியை மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இரண்டே விசை கீழ் நோக்கி செல்லப்படுது புயிர் விசை எம் டி ஜி இன்னொன்று சிங்கிற புக்கு கீழ் நோக்கி ஏற்படுத்தக்கூடிய விசை என் சி கீழ் நோக்கிய விசை அடுத்தது டேபிள் மேஜை ஏற்படுத்தக்கூடிய மேல் நோக்கி செங்குத்தி விசை வந்து என் டேபிள் இதுதான் அந்த ஃப்ரீ பாட் டயக்ராம் நம்ம தனித்த விசைப்பரம் வரைஞ்சிருக்கோம் சரிங்களா